ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരിച്ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അച്ചാർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമല്ലേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് അച്ചാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കിയാലോ അതിന് തേ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഇടിച്ചക്ക എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മസാല വരട്ടണം ഞാൻ പൊരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എത്താലും മതി അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഏത് ഓയിലായാലും പ്രശ്നമല്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചക്ക ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക മസാല വരട്ടിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉലുവയും കടുകും വറുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് വിനാഗിരി വേണം അച്ചാർപ്പൊടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അച്ചാർപ്പൊടിയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് വിനാഗിരി പൂളിക്കനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കരിയേപ്പില ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതായി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മുരുനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് എണ്ണയിൽ മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കരിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വഴഞ്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വാങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അച്ചാർപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ചക്കയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഗ്രേവി എത്തുന്ന പേരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കായപ്പൊടി കുറച്ച് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടുകും മുളികയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ചക്ക അച്ചാറോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക